আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা দেখতে দেখতেই একটা রোজা চলে গেল আর একটা রোজা শুরু হয়ে গেল এভাবেই হয়তো আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ মাসটাও শেষ হয়ে যাবে আজকের এই ব্লগে আপনাদের সাথে আমি একটা ভিন্ন ধর্মী ড্রিঙ্কস বা শরবত যেটাই বলেন সেরকম একটা রেসিপি শেয়ার করব। গতানুগতিক আমরা যে ধরনের শরবত বা ড্রিঙ্কস বা স্মুদি খেয়ে থাকি এটা তার থেকে একটু আলাদা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজকে আরও আমি আপনাদের সাথে দুইটা রেসিপি শেয়ার করব যে আমি যেভাবে সাধারণত ডিম চপ করে থাকি সেই রেসিপিটা ডিটেলসে শেয়ার করব আর তাছাড়া সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আকনি পোলাও বা শিননি যেভাবে রান্না করে সেই রেসিপিটা শেয়ার করব। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভিডিও শুরুর আগেই আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব যদি আজকে আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ভালোবাসা আপনাদের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ যে আপনারা আমাকে এতটা সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন আর আপনাদের এই ভালোবাসায় আমি এত দূর আগাতে পারছি তো প্রথমেই আমি আপনাদের সাথে শরবত বা সেই ড্রিঙ্কসটি শেয়ার করব। তো সেটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে দুধ তো এখানে আমি তিন গ্লাস দুধ নিয়ে নিব আর তিন গ্লাস পানি নিয়ে নিব আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী বা যেই কয় গ্লাস তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই অনুযায়ী অর্ধেকটা দুধ আর অর্ধেকটা পানি এখানে অ্যাড করে নেবেন আর এই রেসিপিটা অবশ্যই ইফতার থেকে প্রায় ছয় সাত ঘন্টা আগেই বানিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন যাতে করে এটা একটু ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ এটা ঠান্ডা খেতেই বেশি ভালো লাগে তো এই তো মোটামুটি জাল করা হয়ে গেছে আর ঘনত্বটা আশা করি দেখে বুঝতে পারছেন তো এটার জন্য আমাদের আরও লাগবে বাদাম তো আমি এখানে তিন ধরনের বাদাম নিয়েছি কাঠ বাদাম আর পেস্তা বাদামগুলো আমি একটু গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম পাঁচ মিনিট এতে করে খোসাটা খুব সহজেই কিন্তু ছাড়ানো যায় আর এখানে আমি কাজু বাদামও নিয়েছি পেস্তা বাদাম নিয়েছি আর কাঠ বাদাম নিয়েছি এই বাদামগুলোকে এখন আমি একদম যতটুকু ছোট করা যায় ওভাবে ছোট ছোট করে কেটে নিব তো সেই গল্পটা একটু পরে বলছি এখন আমি একটা ফ্রাই প্যানে এখানে দুই চামচ ঘি দিয়ে দিব তো ঘিটা একটু গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি একটা এলাচ দিয়ে দিব এলাচের মুখটা একটু ফাটিয়ে দিয়েছি শুধুমাত্র যাতে এটার ফ্লেভারটা বের হয় তো ঘিটা যখন ভালো মতো গরম হয়ে যাবে এখানে আমি বাদাম কুচিগুলো দিয়ে দিব এবং দুই মিনিটের মতো হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব আর এটা অল্প আছে ভেজে নেবেন না হলে কিন্তু বাদামটা পুড়ে যাবে তো আমরা সাধারণত বিভিন্ন রান্নায় যেমন ডাল বা খিচুড়িতে যেমন আলাদা করে একটা বাগার দিয়ে থাকি এই শরবতের ক্ষেত্রে অনেকটা সেরকমই এখানে ঘি আর বাদামগুলো একসাথে ভেজে নিলাম এখন আমি গরম সেই শরবতের মধ্যে এই বাগারটা দিয়ে দিচ্ছি এতে করে খুব চমৎকার একটা ফ্লেভার এই শরবতের মধ্যে অ্যাড হবে আর ইফতার খুলে বিশ্বাস করেন এরকম একটা ড্রিঙ্কস যদি খাওয়া যায় মনে হয় যে মনটাই হ্যাপি হয়ে যায় সত্যি সত্যি 
তো আজকে আলু দিয়ে গরুর গোস্ত রান্না করব যার কারণে এখানে মশলা দিয়ে মেরিনেট করে নেছি আর যে কথা বলছিলাম আমার চ্যানেলের শুরুর দিকে যখন আমি রেগুলার ভিডিও দিতাম ওই সময় থেকে কয়েকজন ভিউয়ার্স ছিল যারা আমাকে রেগুলার খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করতো এবং অনেক বেশি উৎসাহ দিত তো তাদের মধ্যে আমার বন্ধু একজন বন্ধু বলছে এই কারণে কারণ ও আমাকে প্রথম থেকেই বন্ধু ডাকতো তো সেই থেকেই ওকেও আমি এখনও বন্ধুই ডাকি আর যে আকনি পোলাও রান্না করব সেই জন্য এখানে আমি চটপটির যে ডালটা আছে বা ডাবলি ডাল সেটাকে এখন সেদ্ধ করে নেব তো আমি আগে এটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ভোর রাতে তো এটা ভিজে গেছে এখন এটা সিদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিচ্ছি আর এই ফাঁকে আমি কিছু পেঁয়াজ ব্যারস্তা করে নিচ্ছি তো অনেকের হয়তো জানতে ইচ্ছে করবে যে হঠাৎ করে আমি কেন আমার এই বন্ধুর কথা বলছি এই কারণে বলছি কারণ আজকে হচ্ছে ওর অ্যানিভার্সারি তো যার কারণে ভাবলাম যে এর থেকে ভালোভাবে হয়তো বা আমি ওকে উইশ করতে পারব না যেহেতু আমাদের সরাসরি দেখা নেই কথা নেই যার কারণে ভিডিওর মাধ্যমে ওর ওর সাথে আমার পরিচয় তো সেই মাধ্যমেই ওকে আমি হয়তো বা সবচেয়ে ভালোভাবেই উইশ করতে পারবো তো এখানে গরুর মাংস রান্না করার জন্য এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ লাচি নিয়ালাচ এগুলো একটু ভেজে নিলাম তারপরে মেরিনেট করা এই মাংসটা এখানে দিয়ে দিলাম তো এখন একটু নর্মালি এটা কষিয়ে নিব আর যে পেঁয়াজ ব্যারেস্তা করেছি তার কিছুটা এখানে দিয়ে দিলাম মাংসে সাধারণত পেঁয়াজ ব্যারেস্তাটা দিলে একটু ফ্লেভার অ্যাড হয় আমি অবশ্যই এটা রান্নার সময় বেশিরভাগ সময় দিয়ে থাকি তো আমি যে ডিম চপটা করব সেই জন্য এখানে আমি প্রেশার কুকারের ডিম আর আলুগুলো দিয়ে দিলাম আর ডাবলি ডালগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে তো সেই প্রেশার কুকারের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি আর যে আকনি পোলাওয়ের রেসিপিটা শেয়ার করব এই রেসিপিটা আমার সিলেটের বাবজিদের কাছ থেকেই শেখা আসলে সাধারণত তারা দেখা যায় এটাকে শিন্নি বলে থাকে যেমন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান বা বিশেষ করে কেউ মারা গেলে বা কোনো অকেশন থাকলে যেমন সবাইকে আমরা যখন খাবার দেই অনেক সময় ইফতারেও তারা এটা করে থাকে সবাইকে দেওয়ার জন্য এই জন্য এটাকে হয়তো বা শিন্নি বলে তো প্রথমে আমি একটা পাত্রে মোটামুটি অনেকটা তেল দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে আমি রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি এবং রসুনটা একদম গোল্ডেন কালার করে মানে গাঢ় কালার করে ভেজে নিতে হবে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর কয়েকটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচগুলো আমি ফেরে দিয়েছি এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা করে ভাজার জন্যই এটার মধ্যে আলাদা একটা ফ্লেভার হয় আর এখন ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এই রেসিপিটা শিখেছিলাম বাবুরজিদের কাছ থেকে সেটা ঘটনাটা একটু বলি আপনারা হয়তো জানেন অনেকেই যে আমি আগে যেই বাসায় ছিলাম সেই বাসার বাড়িয়ালা যিনি ছিলেন তার বড় ভাই মারা গিয়েছিলেন তো তখন যেদিন সে মারা যায় ওই দিনই তারা হচ্ছে গিয়ে বাবুরজি দিয়ে এই শিন্নিটা রান্না করায় তো তখন আমি আমার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি নিচে আর কি এই রেসিপিটা দেখে শিখে নিয়েছি তো আমি বাসায় রান্না করেছি পরে অনেক ভালো লেগেছে তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করে ফেলি তো দেখলে নি তো এখানে দারচিনি এলাচ তেজপাতা দিয়ে দিলাম তারপরে একটু আদা বাটা রসুন বাটা দিলাম তারপরে হচ্ছে গিয়ে লবণ দিয়ে দিলাম এবার আমি পোলার চালটা দিয়ে দিব আর এটা আলাদা করে তেমন একটা ভাজার দরকার নেই সবজিটা মোটামুটি যখন ফিফটি পারসেন্ট হয়ে যাবে ওই সময় হচ্ছে গিয়ে চালটা দিয়ে দিবেন তো আমি নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি তারপরে এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিব আপনারা যে পরিমাণ চাল দিবেন তার উপর ভিত্তি করে দিয়ে দিবেন সাধারণত যদি পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না করেন সেই ক্ষেত্রে যদি গরম পানি দেন তখন যেটা করবেন গরম পানি দিলে পরিমাণটা একটু কম দিবেন আর ঠান্ডা পানি দিলে পরিমাণটা একটু বেশি দিবেন তো এখানে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে টমেটো সস টমেটো সসের জন্য কিন্তু এটা অন্য রকম একটা ভালো লাগে আসলে এইভাবে যদি আপনারা রান্না করেন এটা কিন্তু মাংস ছাড়াও খুব মজা করে খাওয়া যায় তো তাদেরকে আমি যেটা দেখেছিলাম যে এখানে তারা ডালডা দিয়েছিল বাট আমি আসলে ডালডা দেয়নি নামানোর আগে একটু ঘি দিয়ে নেব যার কারণে আর এখানে ডালডা দিচ্ছি না তো এইদিকে আলু আর ডিমগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো ডিম গরম গরম চুলা থেকে নামানোর পরে সাথে সাথে একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে দেবেন এত করে খোসাটা খুব সহজে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় আর তার পাশাপাশি ডিমের মানে খুব মসৃণভাবে আর কি খোসাটা তোলা যায় তো এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমি আলুগুলো ছিলে নিচ্ছি আর আলুগুলো ছিলে খুব ভালো মতো ভর্তা করে নিতে হবে কারণ যেহেতু এটা ডিমের চারিদিকে লাগাবো তাই খুব মসৃণ করে নিতে হবে যাতে কোনো দানা অংশ না থাকে বা আস্তাও অংশ না থাকে সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে 
তো এবার আলুর মধ্যে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আর আলুর চপ বানানোর জন্য যে মশলাটা আমি তৈরি করে নিয়েছি সেটার থেকে কিছু অংশ দিয়ে দিলাম তো যারা মশলার এই রেসিপিটা মিস করেছেন তাদের জন্য এখন লিঙ্কটা আমি আই বাটনে দিয়ে দিচ্ছি আর মোটামুটি পোলাওটা যখন একদম প্রায় হয়ে আসবে তার কিছুক্ষণ আগে এখানে আমি সেই ডাবলি ডালগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা মোটামুটি আমি ফুল সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম এখন জাস্ট এখানে মিক্সড করে দিব তারপরে আমি সুন্দর করে একটু দমে রাখবো যার কারণে পোলাওগুলো আমি খুব ভালো করে চেপে একসাথে একটা জায়গায় জড়ো করে নিচ্ছি এবার আমি কিছু পরিমাণ ঘি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে কয়েকটা কাঁচা মরিচের মুখ ফাটিয়ে আমি এগুলো পোলাওয়ের মধ্যে এভাবে একটু গুঁজে দিচ্ছি অনেকটা টাওয়ারের মতো করে আর এতে করে কাঁচা মরিচ থেকে আলাদা একটা ফ্লেভার বের হবে আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ ব্যারেস্তা এটা অবশ্য বাবুত্রীরা এভাবে দেয়নি এই জিনিসটুকু লাস্টের এটা আমি এক্সট্রা করেছি আর কি তো তারপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো পাঁচ সাত মিনিটের মতো তারপরে এটা রেডি আর যেহেতু এটা ইফতারের জন্য তৈরি করেছি তাই আসলে ভিকেল বেলায় রান্না করে নিয়েছি এখন আমি ডিমগুলোকে সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে একটু ভেজে নিব সাধারণত ডিম চপ করলে এটা অনেকেই ভাজে না বাট আমার কাছে ভেজে নিলেই বেশি ভালো লাগে এতে করে আলুটাও ডিমের সাথে খুব সুন্দর মতো লাগে আর ডিমের একটা আলাদা ঘ্রাণ আসে তো আপনারা চাইলে এভাবে একবার ভেজে করে দেখতে পারেন তো এবার আমি মোটামুটি বেশ খানিকটা আলুর চপ নিব এবং যতটা পাতলা করা যায় অতটা পাতলা করে ডিমটাকে চারিদিক থেকে সুন্দর মতো কোট করে নেব আর আলুর পরিমাণ এখানে একটু কমই দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ বেশি দিলে আমার কাছে মনে হবে ডিমের চপের বদলে আলুর চপ হয়ে যাবে তাই এই লেয়ারটা যত পাতলা দিবেন ততই আসলে ভালো লাগে আর আলুর মিশ্রণে কিন্তু আমি এক্সট্রা কোনো পেঁয়াজ দিইনি কারণ পেঁয়াজ দিলে এত মসৃণভাবে এটাকে চার দিক থেকে কোট করা যাবে না তো এই তো দেখলে নি আমি কোট করে নিয়ে নিলাম এভাবে আমি সবগুলো করে নিব আর এখন আমি আমার বন্ধুর কিছু ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো ওর নাম হচ্ছে পণ্যশ্রী তো আজকে ওর হচ্ছে বিবাহ বার্ষিকী তো বন্ধু তোমাকে বিবাহ বার্ষিকীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর এভাবেই সারাটা জীবন তোমরা সুন্দরভাবে কাটিয়ে দাও এই শুভ কামনা রইল তো আমার এই বন্ধুটা বেশ কিছুদিন আগেই আমার থেকে নাকি ইনস্পায়ার হয়ে একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলেছে আমাকে কমেন্টে জানিয়েছিল তো বিষয়টা ভালো লেগেছে অনেক আপুরাই আছেন এমন কমেন্ট করেন যে আপু আপনার থেকে ইনস্পায়ার হয়ে আসলে চ্যানেল খুলেছি বা এই কাজটা করেছি তখন সত্যিই অনেক বেশি ভালো লাগে আর মনে হয় যে না আসলে আমার কাজ করার কিছুটা হলেও সার্থকতা এখানেই তো আমার চ্যানেলের প্রথম দিকে যাদের ভালোবাসা পেয়েছে তাদের মধ্যে ও একজন তো এই জিনিসগুলো না আসলে ভোলা যায় না কারণ প্রথম দিকের অনুভূতি সত্যিই একটু অন্যরকম থাকে তো এখন আমি আলুর চপগুলো এখানে ভেজে নিচ্ছি তো এই জন্য বেসনের মধ্যে এভাবে কোট করে নিচ্ছি আর বেসন কীভাবে গুলিয়ে নিই সেটা তো গতকালকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো বেসনের একটুখানি গোলা আমি এখানে দিয়ে দেখছি যখন দেখবেন যে গোলা দেওয়ার সাথে সাথে এটা উপরে এসেছে এবং একা একাই ঘুরছে তখন আপনারা আলুর চপ বেগুনি ভেজে নেবেন এটা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু দেখিয়ে দিলাম তো এরপরে আমি ডিমের চপগুলো একে একে এভাবে দিয়ে চারিদিকে একটু উল্টে পাল্টে ঘুরিয়ে ভেজে নেব আর যেহেতু আমি এখানে ডিমের চপ ভাজে করব এটা যেহেতু অনেকটাই বড় যার কারণে আমি ছোট একটা কড়াই নিয়েছি যাতে করে তেলের পরিমাণ অল্প দিলেও এটা মোটামুটি ডোবে আর কি তো আপনারাও সেটা চেষ্টা করবেন চ্যাপটা কড়াইতে দিলে কিন্তু এটা একদম সুন্দর এরকম রাউন্ড শেপ হবে না তো এই যে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত সেই কালার করে এবার তুলে নিচ্ছি তো আজকে আমি আমার যে বন্ধুর কথা বললাম ও হচ্ছে ইন্ডিয়াতে থাকে আসলে আমি এর আগেও আমার চ্যানেলে অনেকবারই আসলে যাদের ভালোবাসা পেয়েছি বা আমাকে সত্যিই মনে হয়েছে যে তারা মন থেকে ভালোবাসে অনেকের কথাই বলেছি তো আমার কাছে মনে হয় এই ভালোবাসাটা এক একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মতো আর কি যে তাদের কাছ থেকে আমি এত অফুরন্ত ভালোবাসা পাই আমারও যা আমার জায়গা থেকে মনে হয় তাদেরকে তার কিছুটা হলেও সেটার প্রতিদান দেওয়া তো যাই হোক এই যে আলুর চপগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন চারো দিক থেকে খুব সুন্দর মতো কিন্তু কোড হয়েছে 
তো এবার এটা কেটে এটার ভেতরটাও আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর গতকালকের ভিডিও দেখে অনেকেই পছন্দ করেছেন যে আপু অনেক সুন্দরভাবে আলুর চপ বেগুনি পেঁয়াজও এই রেসিপিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন তো আশা করি অনেক আপুরাই আমার কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের মানে কিছুটা হলেও আমি তাদের কথা রাখতে পেরেছি আর রোজার আগে থেকেই আপনাদের কমেন্ট পাচ্ছিলাম যে আপু পারফেক্ট বেগুনি আলুর চপ বা ডিম চপের রেসিপি দেন যেগুলো আসলে কমন বাট পারফেক্ট দিতে পেরেছি কি না জানি না তবে আমি যেভাবে করি সেই জিনিসটাই আপনাদের কাছে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আর ডিম চপ কিন্তু দেখতে লোভনীয় লাগে তাই না অনেক বেশি কালারফুল মনে হয় তো আমি অল্প একটু সস দিয়ে পরিবেশন করে নিলাম তো ইফতারের আগে আগে আমি শরবতটা এবার ঢেলে নিচ্ছি এই শরবতটা ঠান্ডা খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে বাট এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে ঠান্ডা না খাওয়াই ভালো তাই নর্মাল টেম্পারেচারের সব কিছু খাওয়ার চেষ্টা করছি তো এবার ইফতারের জন্য যা যা তৈরি করেছে সবগুলোই টেবিলে নিয়ে নিচ্ছি আর একটু আগে ফাঁকে সব কিছু গুছিয়ে ফেললে যেটা হয় যে টেবিলে বসে সবাই একসাথে একটু দোয়া করা যায় বা মোনাজাত দেয়া যায় সাধারণত ইফতারের আগের এই সময়টা আল্লাহ কিন্তু অনেক বেশি দোয়া কবুল করেন তো চেষ্টা করবেন সবাই যাতে ইফতারে তাড়াহুড়া না করে একটু আগে ভাগে সব রেডি করে ফেলবেন খুব গরম গরম বা খুব মুচমুচে খাওয়ার চিন্তা করতে করতে দেখা যায় অনেক সময় রান্নাঘরে কিন্তু আজান দিয়ে দেয় তো সেটা যাতে না হয় আর এটাকে আকনি পোলাও বা শিননি যেটাই বলেন না কেন এটা অনেকটা কিন্তু সবজি পোলাও যেভাবে রান্না করি সেরকমই বাট কিছুটা আলাদা যে কারণেই এটার ফ্লেভারটা একটু আলাদা আসে তো এখন হচ্ছে গরুর মাংসটাও বেড়ে নিচ্ছি তো সব কিছু নিয়ে টেবিলে চলে যাব একসাথে আর ভিডিওতে সবসময় এক্স্যাক্ট কালারটা আসলে আসে না আলোর জন্য তো এই জন্য সবগুলো রান্নারই আমি একটা করে ছবি দিয়ে দিয়েছি যাতে করে আপনারা এক্স্যাক্ট কালারটা বুঝতে পারেন তো আজকে অবশ্য একটা দোকান খোলা পেয়েছিল আপনাদের ভাইয়া কিছু জেলাপি নিয়ে এসেছিলো বাহির থেকে বাট ইফতারের পরে খেয়ে বলছে যে এটা আসলে ভালো না বউয়েরটাই ভালো ছিল তো যাই হোক নেক্সট আরেক দিন জিলাপি বানাবো যেহেতু জিলাপির গোলাটা অনেকটাই রেখে দিয়েছে আজকে ভেবেছিলাম বানাবো বাট যেহেতু ও বাইর থেকে নিয়ে এসেছে তাই আজকে আর বানাইনি তো এই ছিল মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইফতার আইটেম আর আফিফ খুবই পছন্দ করে এই সাজানোটা যখন থেকে সাজিয়েছে তখন থেকে সে খুবই পছন্দ করছে হয়তো বা অনেক কিছুই সে বোঝে না আর সে চায় বারবার টেবিলের উপরে সে বসবে তো এই জন্য ইফতার টেবিলে নেওয়ার পরে তাকে একটু বসিয়ে দেয় আজকে সে দেখলাম যে শরবতটা পছন্দ করেছে সে একটার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে একটু খেয়ে দেখলো মজা হয়েছে তাই হাত তালি দিচ্ছে সে আবার নিচ্ছে অনেকেই বলে যে আপু এভাবে বাচ্চাদেরকে কেন খাবার ধরতে দেন আসলে আমার কাছে ভালো লাগে কারণ ও যেটাই ধরুক বা যেটাই খাক না কেন সেটা আমি খেয়ে নিব বা ওর আব্বু খেয়ে নেবে তাহলেই তো হলো আর আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাচ্চাই হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল আর তাকে ঘরে সেই স্পেশাল ফিলটা দেওয়াও উচিত সব কিছুতেই তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তাহলেই কিন্তু সে যখন বড় হবে তখন সেইমভাবে অন্যদেরকে মূল্যায়ন করার চিন্তা করবে আর যদি বাচ্চা কিছু ধরতে যায় আমরা বারবারে বলি ধরো না এটা করো না নিষেধ আর বাধা নিষেধের মধ্যে ওদেরকে বড় করি তাহলে ওরাও কিন্তু সেই জিনিসটাই শিখে তা একসাথেই তো ইফতার করতে বসলাম তো ওই যে সে একটু আঙুল দিয়ে শরবত খেয়েছিল কিন্তু এমনিতে আর খায়নি তো তাকেও সাথে করে নিয়ে বসেছি তো সে তেমন কিছুই খাচ্ছে না পানি খাচ্ছে খালি বারবার মনে হয় যে সেই রোজা রেখেছে আর হাতে একটা মালটা নিয়ে বসে আছে তো আফিফের মানে অত্যাচারে বলা যায় অত্যাচারে ঘরে কোনো রকম কোনো পানি রাখার জন্য কোনো বোতল বা কোনো কিছু ইউজ করতে পারি না কারণ সে সব কিছু খুলেই পানি ফেলে দেয় তো অবশেষে আপনাদের ভাইয়া সেভেন আপের একটা বোতলের মধ্যে পানি নিয়ে এসেছে কারণ এটার মক্ষা সে খুলতে পারে না তো তারপরও সে সেটা থেকেই পানি খাবে তো তারপরে ইফতার শেষ করে নামাজ টামাজ পড়ে তারপরে একটু চা খেয়ে নিলাম আর চা খেতে খেতে আফিফ বাবাইকে সাথে নিয়ে একটু খেলাধুলাও চলছে তো আজকে মোটামুটি অনেক বড় একটা ব্লগ শেয়ার করলাম বা তারপরও আমার কয়েকজন পাগল আপুই বলছি যারা আসলে এত বড় ভিডিও দেওয়ার পরও বলে যে আপু আরও বড় ভিডিও দিবেন এত ছোট ভিডিও কেন দেন তো আসলে অনেক বড় ভিডিও করতে গেলে বা সারা দিনের ভিডিও করতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার আমার জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায় আফিফকে নিয়ে আশা করি আপনারা বুঝবেন 
আর আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর ভালো লাগলে এখনই একটা লাইক করে দিন তো দেখা হবে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম